बिस्मिल इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप न्यूज़ स्टोरीज ऑफ द डे 17 मार्च की बड़ी खबरों के बारे में जाहिर है सबसे बड़ी खबर तो वजी अजम इमरान खान साहब का खिताब कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत के इकदाम के बारे में बताया और आवाम से जो अपील की जो बात की और इमरान खान साहब की तकरीर के पहले जो इम्कान जाहिर किया जा रहा था जो तो की जा रही थी कि शायद वो लॉकडाउन का ऐलान कर दें लेकिन जैसे मैं मुसलसल अपनी वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ कि लॉकडाउन का अगर ऐलान हुआ मुकम्मल तौर पे तो बहुत ज़्यादा पैनिक फैलेगा अफरा तफरी होगी और इमरान खान साहब ने कहा भी सही कि हम नहीं चाहते कि मुल्क में अफरा तफरी हो इसलिए मैं कौम को अतमाद में लेने के लिए खुद सामने आए हूँ और वजह यह है कि अगर लॉकडाउन होगा तो पहले ही आप देख रहे हैं मुख्त शहरों में लोग जो हैं वो जखीरा दोजी कर रहे हैं घरों में ऐसे राशन इकट्ठा किया जा रहा है जैसे खुदा न खास्त को अगले तीन महीने कोई चीज़ नहीं मिलेगी ये अफसोसनाक कैफियत है इसलिए पैनिक नहीं होना चाहिए लेकिन पैनिक जहाँ पे हम ये कह रहे हैं पैनिक नहीं होना चाहिए वहाँ पे ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि इतना ही अफसोसनाक रवैया हमारे लोगों का हमारे आवाम का सामने आ रहा है कि मैं आपको बताऊँ कि स्कूलों की छुट्टियों होने के बावजूद बार बार ये हुकूमत की अपील के बावजूद आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े मुल्क जिनकी मिसाल दी जाती है वहाँ पे क्या सूरत हाल है उनको लॉकडाउन करना पड़ा लोगों को किस तरह से वो कह रहे हैं और पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि लोग गैर जरूरी घरों से ना निकलें लेकिन मैं जब आज सुबह सुप्रीम कोर्ट गया जाहिर है सुप्रीम कोर्ट चल रही है इंपॉर्टेंट केसेस हमने तो जाना है सुप्रीम कोर्ट जाहिर है अपने काम से जा रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट बंद होती तो शायद मैं एक मिनट के लिए भी ना निकलता लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाते हुए जितना आम तौर पर राश होता है उससे ज़्यादा राश था मैंने आपको बताया है कि ऐसी सूरत हाल है इतनी अफसोसनाक के लोग छुट्टियां हुई हैं स्कूलों की बच्चों की लोगों ने तफरी मकाम का रुख कर लिया है इससे बड़ी जहालत क्या हो सकती है इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात क्या हो सकती है अब हुकूमत लॉकडाउन करेगी ज़बरदस्ती हर चीज़ बंद कराएगी तो उससे भी आवाम को बहुत बड़ा धचका लगेगा महंगाई डबल हो जाएगी और बहुत ही अफसोसनाक जो है वो सूरत हाल होगी इमरान खान साहब ने बताया कि पंद्रह फरवरी से इकदाम का आगाज़ किया गया और अच्छा है उन्होंने लोगों को दोबारा ये समझाने और बताने की कोशिश की है कि 97 परसेंट लोग कोरोना वायरस के जो शिकार होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और नबे फीसद ऐसे होते हैं जिनको बहुत माइल्ड सा ये होता है सिर्फ जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो बीमार हैं पहले से उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इम्यून सिस्टम जिनका वीक होता है उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है और मैं आपको ये भी बता दूँ कि असल में हम लोग अभी भी आ, मैं ये देख रहा हूँ कि जो डॉक्टर्स जो चीज़ें बता रहे हैं उनको हम सुन के और उस तरह नहीं हम खुद जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा गलत चीज़ें वायरल हो गई हैं उस पर हम ज़्यादा यकीन कर रहे हैं मैंने जैसे आप जानते हैं कि संडे वाले दिन मैंने चार पांच वीडियोस डॉक्टर शाद के साथ रिकॉर्ड किए डॉक्टर शाद मेरे मामू भी हैं मेरे दोस्त भी हैं और उन्होंने पढ़ के उन्होंने पढ़ के और बताया जो डब्ल्यू एच ओ की रिकमेंडेशन है उनको पढ़ के बताया उससे भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप गलत कह रहे हैं उसकी वजह यह है कि लोगों ने मीडिया के जरिए जो सुन रखा है वो उस पर ज़्यादा यकीन और अतमाद कर रहे हैं जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स के लिए जो रिसर्च सामने आई है डब्ल्यू एच ओ की या अमेरिकन डॉक्टर्स की उसके ऊपर लोग इतना ज़्यादा अतमाद नहीं कर रहे जितना लोग सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर आने वाली चीज़ों पर अतमाद कर रहे हैं इसलिए आप में से जो पढ़ सकता है खुद पढ़े जो डब्ल्यू एच ओ की वेबसाइट है उनके ऊपर जाके जो खुद पढ़ सकता है वो खुद पढ़े खुद नहीं पढ़ सकते कोई आपके फैमिली में कोई पढ़ सकता है उसे कहीं पढ़ के आपको ले टेस्ट ऑथेंटिक चीज़ें बताए जो जिन पे अतमाद किया जा सकता है या आप ऐसे डॉक्टर्स देख लीजिए जिन पे जो है वो अतमाद और यकीन किया जा सकता है जिनका आपको पता है कि वो सही चीज़ें बताएंगे उनको सुने उनकी जो एहतियातें हैं वो और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर जफर मिर्जा साहब और हकूमत के जो लोग हुकूमती जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के वहाँ से जो वीडियोज़ आ रही हैं जो ऑथेंटिक हैं उनके ऊपर आप देख के और आप एहतियातें करें और साथ ही इमरान खान साहब ने बताया जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है बात हो रही है ईरान के बॉर्डर तफ्तान के हवाले से जो तफ्तान से लोग आए और वहाँ पे जाहिर है उस पर इतनी ज़्यादा तफसील से इमरान खान साहब ने बात नहीं की लेकिन अब ये बातें तो सामने आ रही हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगलीजेंस हुई है और बहुत ही अफसोसनाक वहाँ पे सूरत हाल रही है कि लोगों को क्वारंटाइन करने के बजाय वहाँ पे इकट्ठा रखा गया और फिर हमारा बाहसी माशरा में ऐसे लोग हैं कि लोगों को जिनको वहाँ से जो है वो खुद जिनको सामने आना चाहिए कि हाँ हम ईरान से आए हैं हम सऊदी अरब से आए हैं हम यू से आए हैं हम ट्रैवल करके आए हैं लोग उल्टा छुप रहे हैं उनको ज़बरदस्ती ढूंढा जा रहा है और वो छुपे हुए हैं तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है तान लोगों को लोगों को करना चाहिए जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि एज ए कौम हमें इससे लड़ना होगा और इससे निकलना होगा यानी अब कोई 230 से ज़्यादा इस वक्त जो है वो मरीज़ हो चुके हैं लेकिन वही बात कि पैनिक नहीं क्रिएट करना ना करना चाहिए कुछ और खबरों पे भी बात कर लेते हैं जो आज दिन भर की ब
اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ پیغام دیا ہے ڈاکٹرز کو اور نرسز کو کہ آپ اس جہاد میں فرنٹ لائن سپائی ہیں آپ نے لڑنا ہے اور آپ کو مکمل جو ہے وہ سہولیات دیں گے حفاظتی جو کٹس ہیں وہ ساری چیزیں فراہم کی جائیں گی ڈاکٹرز کی ہڑتال کے حوالے سے جو خبریں ٹی وی پہ چلتی رہیں ان کی ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے ڈاکٹر سلوان حسیب صاحب نے جو وائی ڈی پنجاب کے صدر انہوں نے بتایا ہے کہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ایک ڈاکٹرز جو دیکھ رہے ہیں مریضوں کو ان کو کٹس فراہم کریں اور آپ جو آئسولیشن وارڈز ہیں وہ ہسپتال کے باہر کہیں پہ بنائیں یا ایسی جگہ پہ بنائیں ایسی جگہ پہ نہ بنائیں جو ہسپتال کے درمیان میں ہیں یعنی کرونا کا مریض جو ہے وہ پورے ہسپتال میں سے گزرتا ہوا آئے گا اور پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مریض ہیں ان کو زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے تو اگر کرونا کے آئسولیشن وارڈز ہسپتال کے درمیان میں ہوں گے اور وہیں سے مریض کو پورے ہسپتال میں گھما کے لایا جائے گا تو اس سے مزید زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس طرح کے ان کے مطالبات ہیں بات ہے اور اگر ڈاکٹر اس موقع پہ کوئی بھی ڈاکٹر ہڑتال کرے گا تو یہ بہت بڑی بہت بڑا ظلم ہوگا لیکن وائی ڈی کی جانب سے یہ وضاحت آ چکی ہے کہ وہ بالکل ہڑتال نہیں کر رہے اور عمران خان صاحب کے ایک اور بیان کو بڑے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جو غریب ملک ہیں ان کے قرضے معاف کیے جائیں تاکہ وہ کرونا سے نمبر تازما ہو سکیں انہوں نے اپنی تقریر میں بھی بتایا کہ معاشی طور پہ ہمیں دھچکا لگے گا ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں اب وہ بھی دیکھنا ہوگا روزگار متاثر ہوگا کاروبار متاثر ہوں گے مشکلات ہوں گی تو اس لیے انہوں نے بیان دیا اس کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے الزامات ہو رہے ہیں خدا کے لیے کچھ عرصے کے لیے کچھ دنوں کے لیے یا ایک ماہ کے لیے اپنی ذاتی انائیں اپنے ذاتی اختلافات سیاست میں نے کل اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ سندھ حکومت کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے مراد علی شاہ صاحب کو اس کے اوپر بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے جس طرح سے وہ پاکستانی ہیں وہ وہاں پہ کرونا سے لڑ رہے ہیں اسی طرح پورے ملک کو لڑنا ہے اور بار بار ایک ہی بات ہے جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ احتیاطیں جو ہیں بار بار ہاتھ دھوئیں کہ ہجوم میں نہ جائیں باہر نہ نکلیں غیر ضروری سفر نہ کریں اگر آپ بیرون ملک سے آئیں تو خود بتائیں جو ہیلپ لائن ہے اس کے اوپر بتائیں اور ذخیرہ اندوزی نہ کریں اللہ کے خوف سے اللہ کے عذاب سے ڈریں ذخیرہ اندوزی نہ کریں اور یہاں پہ حکومت کا بھی یہ کام ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ واسطے دیتے رہیں گے اللہ کے اس قوم کو سمجھ نہیں آنے والی جو ذخیرہ اندوزی کریں ان کو عبرت کا نشان بنا دیں ایسی عبرت کا نشان بنا دیں کہ کوئی اس کے بعد کبھی جرت نہ کر سکے اور لوگ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کا سوشل بائک آرٹ کریں ان لوگوں کی جیسے وہ انڈیا والوں نے کیا ہے نا انہوں نے تو بد دیانتی کی ہے اور غیر اخلاقی حرکت کی ہے کہ جو بامبے سٹیزن امینڈمنٹ بل کے خلاف بول رہا ہے اس کی تصویریں وہ چوکوں چوراہوں میں لگا رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو ذخیرہ اندوزی کرے جو مہنگائی کرے اس دکاندار کی ایک تصویر بنائیں اور وہ ٹویٹ کریں فیس بک پہ ڈالیں اور بتائیں یہ فلاں صاحب ہیں اور یہ اس طرح سے ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں اور مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں اور یہ اس طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ایسے لوگوں کو ایکسپوز کریں ان کا سوشل بائک آرٹ کریں اور قابل نفرت بنا دیں ایسے لوگوں کو جو اس طرح کے موقعوں پہ جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ہم افسوسناک صورت حال ہے یہی تو مسئلہ ہے ہماری قوم کی اخلاقیات کا ہمارے رمضان آتا ہے چیزوں کے ریٹ تین گنا بڑھ جاتے ہیں یہاں پہ ہاں اگر ایک چیز دکاندار کو ملی مہنگی رہی ہے وہ مہنگی فروخت کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس دکاندار کو پھر ان کی کمپلینٹ کرنی چاہیے کہ فلاں مجھے مہنگی چیز بیچ رہا ہے لیکن جو بھی مہنگی چیز بیچ رہا ہے اس کو ایکسپوز کریں یہاں پہ حکومت کا کام ہے کہ اپنے ڈی سی اوز کو اپنی انتظامیہ کو بیوروکریسی کو ایکٹیو کریں بیوروکریسی بھی اللہ کا واسطہ ہے کچھ کر لے اور جو بیوروکریٹ کام نہیں کرتے ان کے خلاف بھی کاروائی کوئی نہیں ہوتی یہ اصل مسئلہ بیوروکریسی کا ہے ہماری بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے تو یقین کریں یہ اس ملک میں اور کوئی مسئلہ نہیں رہے گا اگر صرف ہماری بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے کیونکہ بیوروکریسی کے پاس اختیارات ہیں انہوں نے مہنگائی کو روکنا ہے انہوں نے ذخیرہ اندوزی کو روکنا ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو مہنگائی کرنے والوں کے خلاف وہ سخت اقدامات کر سکتے ہیں عمران خان صاحب نے سفارت خانوں کو کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں ہیں ان کو جو مشکلات ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا کہ ہمارے سفارت خانوں کا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جاتا لیکن دیکھتے ہیں کہ اس موقع پہ ہماری امبیسیز کیا کرتی ہیں ایک کھلاڑی میں وائرس کے حوالے سے خبر آئی اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے میں نے کہا پھر ایک کہہ دیا گیا کہ ایک ہلاکت ہو گئی ہے وہ بھی جھوٹی خبر ثابت ہوئی میڈیا نے پینک ایک بار پھر کریٹ کرنے کی کوشش کی اور چیخ چیخ کے بتایا کہ ایک ہلاکت ہو گئی ہے اور اتنی ہلاکتیں ہوں گی یہ وہ سارا کچھ تو پینک نہ کریٹ کریں عمران خان صاحب نے یہ بات تو کہہ دیا ہے کہ یہ وائرس مزید بڑھے گا سامنے آئے گا وہ ملک نہیں روک سکے جن کو آئیڈلائز کیا جاتا ہے جن کی پوری دنیا میں م
اور ہماری معیشت ہمارا ہمارے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ شاید اجازت نہیں دیتے فی الوقت کہ مکمل لاک ڈاؤن سختی سے کرایا جائے لیکن اگر یہ چیزیں لوگوں نے خود احتیاط نہ کی تو شاید یہ سختی سے کرانا بھی پڑ جائے اور اس لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کیونکہ سات آٹھ ہزار لوگ جتنے بھی ایران سے آئے ہیں جس طرح سے وہ آئے ہیں جس طرح سے وہ لائے گئے ہیں جیسے ان کو کوارنٹائن میں کوارنٹائن کے نام پہ اکٹھا رکھا گیا ہے تو یہ امکان کیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ ان سات ہزار میں سے پانچ چھ ہزار لوگوں میں سے تو کنفرم وائرس ہوگا لیکن وہی بات کہ گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جو دو فیصد ہے ریٹ یا تین فیصد ہے دو سے تین فیصد ہے کہ ہر سو میں سے دو یا تین لوگوں کی جو ہے وہ جان جا سکتی ہے اللہ نہ کرے کسی کی بھی جائے لیکن پینک ریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ خود سامنے آئیں اور تعاون کریں ڈاکٹرز کے ساتھ عملے کے ساتھ ہاسپٹلز کے ساتھ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اس میں نیکسٹ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جن کو کوارنٹائن میں رکھا گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوارنٹائن میں رکھا گیا نہ ہمیں ڈرپ لگ رہی ہے نہ انجیکشن لگ رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ چودہ دن وہ بالکل الگ تھلگ رہے کیونکہ جس میں وائرس ہے وہ چودہ دن بعد خود بخود ہی جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے صرف احتیاط کرنے سے تھوڑا سا امیون سسٹم بہتر کرنے سے اچھی خوراک لینے سے لیکن اس میں مزید کوئی کیونکہ نہ علاج ابھی دریافت ہوا ہے نہ علاج کوئی اور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سندھ حکومت نے شاپنگ مالز اور اب یہاں پہ اسلام آباد میں بھی کچھ ابھی ہوئے ہیں چیزیں دربار وغیرہ بند کرنا جو سوئمنگ پول اس طرح جم یہ چیزیں بند کرنے کا آج آڈر آ گیا ہے سندھ نے شاپنگ مال سی ویو اور وہ جگہیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور لیکن یہ بات بار بار حکومت کی جانب سے کہی جا رہی ہے کہ کریانہ سٹور اور گروسری جہاں سے کرنی ہے وہ ساری جگہیں جو ہیں وہ کھلی رہیں گی نماز جمعہ کے حوالے سے سامنے آیا کہ صرف یہ ہے کہ لوگ جائیں گے فرض پڑھ کے آ جائیں گے خطبہ جو ہے وہ جو سے پہلے تقریر ہوتی ہے وہ بڑی مختصر وقت لیے ہوگی صرف خطبہ پڑھا جائے گا اور لوگ فرض پڑھ کے آ جائیں گے تاکہ زیادہ گیدرنگ نہ ہو اسٹاک مارکیٹ بہت نیچے گئی ہے پوری دنیا کے اسٹاک مارکیٹس گئی ہیں تو پاکستان تو پھر وہاں کہیں بھی اسٹینڈ نہیں کرتا اس حوالے سے جہاں پہ ان مارکیٹس کے مقابلے میں جہاں پہ پوری کی پوری مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کر گئی ہیں ظاہر ہے اربوں ڈالر کا کھربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس وقت پوری دنیا میں ایل او سی پہ دوبارہ بھارت نے دہشت گردی کی ہے اندازہ لگائیں ایک طرف کیا پوری دنیا کرونا سے لڑ رہی ہے اور حالات کتنے خراب ہیں بھارت کے اپنے حالات کتنے خراب ہیں اور یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ ایل او سی پہ فائلیشن کی گئی ہے ایک ہمارے فوجی جوان جو ہے وہ شہید بھی ہوا ہے اس کے بعد فیصلہ کیا گیا شرح سود میں کچھ کمی کی گئی ہے اس سے زیادہ کرنی چاہیے تھی لیکن ظاہر حکومت نے اپنے معاملات دیکھنے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ فیصلے کرنے ہیں اور پانچ ارب روپے ہاسپٹلز کو قرضہ دینے کا کہا گیا ہے کہہ دیا جائے گا اور کوشش یہی کی جائے جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وینٹیلیٹر لا رہے ہیں وینٹیلیٹر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لائے جائیں کیونکہ وینٹیلیٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور عمران خان صاحب نے بہرحال ایران کے حوالے سے یہی کہا کہ ان لوگوں کو لانا ضروری تھا کیونکہ ظاہر ہے ان کو وہاں پہ بارڈر پہ نہیں رکھا جا سکتا تھا زیادہ دیر تو یہ ٹاپ نو اسٹوریز آف دا ڈے تھیں بہت سارے معاملات بہت سارے ایشوز نیکسٹ ویڈیوز میں خواجہ صاد رفیق صاحب اور خواجہ صاحب کے معاملے کی بات کریں گے مجھے اپنی دو میں یاد رکھیں لکڑی ہم سب کامی نصرو اللہ حافظ